Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Verde, falando. Pra quem já assistiu o vídeo do surfista, já sabe que houve um momento em que eu e ele decidimos parar de fazer aquelas coisas ridículas pelas costas da Hermione, e nesse meio tempo eu conheci o roqueirinho. Ele me mandou uma ESC dando um sinal de que estava me seguindo por lá, só que não rolou nada além disso, foi literalmente uma mensagenzinha, eu respondi e ninguém nunca mais falou nada com ninguém. E aí um dia ele postou algo assim, quem quer ser meu amiguinho? Toda idiotona, toda carente, né? Eu fui e mandei, né? Toda pra frente. Aí mandei que eu queria ser amiguinha dele. Ele meio que começou a flertar assim comigo, e aí eu via na foto dele que aparentemente ele era um menino lá todo bonitinho, com uma camiseta do Ace de Si, e eu achei aquilo, né, fantástico, e aí a gente começou a flertar. Passei meu MSN pra ele, na mesma hora ele me chamou, ele até me chamou cantando Hey, ho, let's go. Naquela época eu nem ouvia Ramones, lembro que eu perguntei, eu falei, o que que é isso? E aí ele ficou tipo assim, kind of, nossa... Se diz roqueira, mas não sabe o que é Ramones. A gente começou a conversar e ele virou e falou assim, ah, você quer ser minha namorada virtual? E aí eu fiquei nas nuvens, né? Tipo, só que velho, pelo amor de Deus, era assim, literalmente a primeiríssima vez na história da humanidade que eu conversava com aquele cara. Só que aí é aquela coisa, né? A Ferdizinha era uma adolescente extremamente carente, extremamente abandonada, extremamente insegura. Aí eu achei aquilo lindo, maravilhoso, amor à primeira vista e aceitei. Não preciso nem ir muito longe pra dizer que não se passaram nem uma semana e o cara já terminou comigo. Sei lá, eu fui tão pega de surpresa... Que quando ele virou e falou que essa coisa de distância não dava certo, porque ele não é do mesmo estado que eu, eu fiquei assim, tá, ok, beleza. E ele demonstrou um certo incômodo por eu estar tranquila. Na verdade, eu só não tava entendendo, eu achei até que ele tava brincando, eu achei que ele ia falar, tô brincando, não tem nada disso, te amo. Ele ficou assim, eu sou o seu namorado e estou terminando com você. Aí eu só falei, tá. E aí ele ficou, nossa, você é muito estranha. Ele parou de conversar comigo, me deu o tratamento do silêncio. Ele ficava de vento em polpa voltando. E eram uns flertes bem pesados. Não vou entrar em detalhe pra não deixar ninguém constrangido. E eu sempre quando ele voltava eu pensava, ah, ele me ama. Mas na verdade não, ele só tava carente e sozinho, assim como eu. E ele era inclusive um bocado mais velho. Vale deixar claro que todas as redes sociais que eu tenho hoje em dia não são as mesmas daquela época. Todas as minhas redes sociais estão no bloco de informação de todos os meus vídeos e também no meu perfil pessoal do YouTube. E, cara, era muito estranho, porque além dele ficar de veto em popa voltando pra mim, eu ficava vendo ele interagindo com outras garotas e tinha vezes que ele até meio que se assumia namorando com outras garotas e eu questionava ele sobre isso quando ele vinha. Eu ficava, cara, eu vi você falando no Twitter, eu vi você falando no Facebook, você colocou lá que tá num relacionamento sério com uma menina e, cara, só umas meninas gata. E ele ficava assim, falando uns palavrão, xingando as meninas, falando que elas eram PUTAs, sabe? Eu ficava sem entender, óbvio, mas eu achava que, ah, é só o jeito dele. Só que não, era um cara extremamente babaca, extremamente misógino. E eu percebia que toda vez que alguém confrontava ele, até mesmo no Twitter, ele ficava falando que tinha depressão, que era esquizofrênico, que ele ia se matar, que ele era vilim pediado. E eu ficava morrendo de dó. Ai, tadinho, é um rei incompreendido. Coitadinho, ah, a mãe dele deve ser muito má com ele. E algumas vezes que até mesmo eu confrontava ele e falava, roqueirinho, você não pode ser assim. Cara, você fica me tratando super mal, cara, você fica tratando outras pessoas super mal. E ele não tratava só a menina mal, ele tratava outros caras mal também. Eu ficava bem meio que mendigando a atenção deles e obviamente nunca dava certo. Ele achava que eu tinha moldado a minha personalidade pra chamar a atenção dele. <risos> que legal, né? Que gentil. Literalmente, o que me fez, assim, tomar um nojo da cara dele e nunca mais falar com ele foi porque ele fez um post no Facebook dele sobre videogame. E aí eu comentei nesse post e aí vieram um monte de cara. Os caras pegaram tão pesado, mas tão pesado. Excluí todos os meus comentários naquela publicação de eu tentando me defender, tentando mostrar lá as evidências e tal. E aí eu fui em cada post dele no Facebook que eu tinha curtido e tudo mais. Descurti tudo e excluí todos os comentários e excluí ele. E o mais estranho é que alguns meses depois ele me mandou solicitação de novo no Facebook, mas eu não adicionei ele. Ele acabou sendo jogado para o mar do esquecimento, graças a Deus. Hoje eu consigo enxergar com mais clareza. E olha que hoje eu já sou uma pessoa bem menos insegura. Obviamente eu sou bem mais madura do que eu era antigamente. Se você, menino ou menina, rapaz, moça, adulto, velho, se encontra nessa situação que eu me encontrei nesse triângulo nojento aí entre surfista e roqueirinho e Hermione, 
Primeiro, nunca é tarde demais para reconhecer a sua própria babaquice e voltar atrás e se corrigir. Não é fácil você se encarar no espelho e enxergar quando você errou também, quando você fez merda. A nossa tendência natural é se colocar sempre no lugar de vítima e sentir muito tensamente a nossa dor. Como se nós não tivéssemos causado dor no nosso próximo também. Nada de bom vem de nenhuma relação desse tipo, tanto em relação à amizade, né, pelo que eu fiz com a Hermione, e também em relação ao romance entre surfista e roqueirinho, essas idas e vidas loucas com os dois. Então, cara, se você se encontra nessa situação, não insista, porque você não vai conseguir mudar ninguém. Ah, mas eu conheço uma história de um fulano de tal, que ele fez isso, e que não sei quem, não sei o que lá. Olha, bem difícil isso acontecer. Bem difícil mesmo, é tipo uma história um em um milhão. Principalmente pra galerinha mais jovem aí, que acha que é o amor da minha vida, e não sei o que, não sei o que. Por tudo que eu tenho percebido, se uma pessoa não ama Jesus acima de todas as coisas, ela vai fazer essas merdas aí mesmo. Me incluindo nisso, porque eu fui talarica, e eu enchi o saco, e eu fui pra frente, e fiz coisa que eu não devia. E aí tive que ficar reparando todas as dores do passado passado literalmente sozinha e Deus. Não adianta a gente reclamar da, da insegurança que a gente tem, da dor que a gente tem, do medo de se relacionar novamente, sendo que nós metemos os pés pelas mãos. A gente tem que assumir os nossos erros também. E se permitir passar pelo processo da mudança, o processo do arrependimento, não ficar também só no remorso, porque o remorso ele não te move para lugar nenhum. Fica meu aviso, antes só do que mal acompanhado, tá bom? Fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.